നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഡി ബി എം എസ് മലയാളം ട്യൂട്ടോറിയൽ സീരീസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ട സെലക്ട് ഫീൽഡ്സ് ഫ്രം ടേബിൾ എന്നുള്ളതാണ് സെലക്ടിൻ്റെ ബേസ് ഇന്ന് നമുക്കതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ആ സെലക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ വിപുലീകരിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഏത് ക്രൈറ്റീരിയനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സെലക്ട് കൊറിയയെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൽ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൊറി ഇതിപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ ആക്ച്വലി പന്ത്രണ്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ പന്ത്രണ്ട് റെക്കോർഡ് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റിസൾട്ടിനെ ഈ റിസൾട്ടിൽ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റെക്കോർഡ് മതി അങ്ങനെ റെക്കോർഡുകളുടെ നമ്പറിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് ഓക്കെ അതായത് ഞാൻ പറയുവാണ് എനിക്ക് ഇതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം മതി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള രണ്ടാമത് തൊട്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണം മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ കുറി സെലക്ട് ഇപ്പം സെലക്ട് സ്റ്റാർ ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ടേബിളിലെ എല്ലാ റെക്കോർഡും ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൊറിയ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ റിസൾട്ടും ആയിരിക്കും സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറയുവാണ് ലിമിറ്റ് ഇതിൽ ലിമിറ്റ് വേണം സീറോ മുതൽ രണ്ടെണ്ണം സീറോ മുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെന്നാണ് അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതേ കൺസെപ്റ്റിലാണ് കൗണ്ട് പൂജ്യത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ മുതൽ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ഏത് റിസൾട്ടാണോ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഇത്ര എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ടേബിളിലെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡും കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തെ പൂജ്യം മുതൽ രണ്ട് എണ്ണം ഇത് എണ്ണമാണ് ഓഫ് സെറ്റ് കൗണ്ടാണ് അപ്പം പൂ ഇത് എവിടെ മുതലാണെന്നാണ് പൂജ്യം മുതൽ രണ്ടെണ്ണം വൺ കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നെന്ന് ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി അതായത് രണ്ട് മുതൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ റിയൽ കൗണ്ടിങ്ങിൽ വൺ കോമ ടു എന്ന് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡ് തൊട്ട് രണ്ടെണ്ണം അതായത് രണ്ടാമത്തെ റെക്കോർഡും മൂന്നാമത്തെ റെക്കോർഡും അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പം ടീച്ചേഴ്സ് ഈ കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി കിട്ടുന്ന എന്താണ് ഈ റിസൾട്ടാണ് ഇതിലെനിക്ക് ഈ അനില ലത ഈ രണ്ട് റെക്കോർഡ് മാത്രം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കുക ഇത് എത്രാമത്തെ റെക്കോർഡാണ് സീറോ ത്ത് റെക്കോർഡ് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡാണ് ബട്ട് സീറോ ത്ത് റെക്കോർഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ത്ത് റെക്കോർഡ് മുതൽ എത്ര എണ്ണം വേണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് റെക്കോർഡ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ കോമ ടു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ നമ്മൾ ഈ കൊറിയ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ടീച്ചേഴ്സ് ലിമിറ്റ് സീറോ കോമ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇത്ര റിസൾട്ടാണ് ബട്ട് ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ സോ ഈ കൊറിയ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റെക്കോർഡ് മാത്രം ഇനി ഞാനിത് മാറ്റിയിട്ട് സീറോ എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് വൺ എന്നാക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇപ്പം ആക്ച്വലി അനില എന്നുള്ള റെക്കോർഡിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വൺ ആക്കിയാൽ അത് ലത എന്നുള്ള റെക്കോർഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നോക്കാം ലത എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ലതിക എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കീവേഡ് നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് റിസൾട്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ മുതലാണെന്നുള്ളതാണ് അത് പൂജ്യത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുക കോമ ഈ രണ്ടെന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് എത്ര എണ്ണം എന്നാണ് കൗണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം പൂജ്യം കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ മുതൽ രണ്ടെണ്ണം വൺ കോമ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് പ
ടീച്ചേഴ്സ് ടേബിളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ലത എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനില എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു മാർഗമാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ റിസൾട്ടിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും സോ അതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അതായത് നമ്മൾ കൊറിയ എഴുതുന്ന സമയത്ത് സെലക്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ടീച്ചർ നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡാണ് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ടീച്ചർ നെയിം ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് സോ നമ്മളിതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ടീച്ചർ നെയിമിന് മുന്നേയായിട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് എന്നുള്ളൊരു കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് നമുക്ക് ടീച്ചർ നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫീൽഡിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫീൽഡ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ് ഒഴിവായി കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടോ ആ അനില എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഒരു തവണയും വന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ ലത എന്നുള്ള റെക്കോർഡ് ഒരു തവണയും വന്നുള്ളൂ ആക്ച്വലി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒമ്പത് എണ്ണേ കിട്ടിയുള്ളൂ കാരണം ബാക്കി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണ് അതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ഒഴിവായി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അത് നമുക്കൊരു റെക്കോർഡിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോയോടൊപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ റെക്കോർഡിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണോ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എത്ര റെക്കോർഡുണ്ട് ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ട് എടുക്കണം ഒരു ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഏജിന് മുകളിലേക്കുള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് കൗണ്ട് വേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൗണ്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൗണ്ടിന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് കൗണ്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് കൗണ്ട് ഏത് ഫീൽഡിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇപ്പോൾ കൗണ്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ നെയിം ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ പറയുകയാണ് കൗണ്ട് ഓഫ് ഒരു ഫീൽഡിൻ്റെ പേര് അതായത് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേബിളിൽ ഉള്ള റെക്കോർഡ് എടു മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് നെയിം ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ ടീച്ചർ നെയിം എന്നുള്ള ഫീൽഡ് ഉള്ള റെക്കോർഡുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പത്ത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ടേബിളിൽ എത്ര റെക്കോർഡ് ഉണ്ടോ അത്രയും അത്രയാണ് എനിക്ക് കൗണ്ട് കിട്ടുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊത്തം റെക്കോർഡ് എത്രയുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റെക്കോർഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ടീച്ചർ നെയിമിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പത്ത് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കാരണം ബാക്കി രണ്ട് റിസൾട്ട് നള്ളാണ് ഓക്കെ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് ആക്ച്വലി നെയിം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നള്ള നള്ളാണ് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക ഇപ്പം ജൂലി എന്നൊരു നെയിം കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ നെയിം കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഒരു നെയിം കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡിനും നെയിം കൊടുത്തു അല്ല സോറി എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും നെയിം ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൗണ്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കാം സോ സെലക്ട് കൗണ്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ നെയിം ഫ്രം ടീച്ചേഴ്സ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ട്വൽവ് എന്നുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടി കാരണം എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇപ്പോൾ നെയിം പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൗണ്ട് കൗണ്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു കൊറി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസൾട്ടിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കൗണ്ട് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മാക്സിമം കാണാനും ആവറേജ് കാണാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറേ അഗ്രിഗേറ